আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই হোপ ইউ গাইস আর ডুইং ওয়েল আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আমি সানিলা फ्रॉम ঘুরে বেড়াই আজকে একটা डिफरेंट লোকেশনে চলে এসেছি বলেন তো কই এটা হচ্ছে বরিশালের লঞ্চ আমরা বরিশাল বলতেই সবার মাথায় কি আসে লঞ্চ আজকে আমি বরিশাল যাচ্ছি লঞ্চ এ করে এটা হচ্ছে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে লঞ্চ উঠেছে এখন 9টা বেজে গিয়েছে এখন লঞ্চ ছেড়ে দিবে মাত্র এসে হচ্ছে কেবিন টেবিন ঠিকঠাক করে ব্যাগ ট্যাগ রেখে আসলাম আপনাদের সাথে একটু কথা বলার জন্য এখন লঞ্চের কিছু ডিটেইলস শেয়ার করে ফেলি আপনাদের সাথে কি লঞ্চ নরমালি ছাড়ে 9টা 9:30টা করে আমরা এখন সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে লঞ্চ উঠে গিয়েছে এখন প্রায় বাজে 8:30টার মতো কেবিনে ব্যাগ ট্যাগ রেখে এখন হচ্ছে চলে এসেছি আপনাদের সাথে কিছু ডিটেইলস শেয়ার করার জন্য ডিটেইলস বলতে কি এখানে লঞ্চের কিছু ডিফারেন্ট টাইপের কেবিন আছে যেমন সিঙ্গেল বেড কেবিন সেগুলো হচ্ছে যেগুলো নন এসি সেগুলো এক হাজার টাকা করে আর যেগুলো এসি সেগুলো হচ্ছে তেরোশো টাকা আর যেগুলো ডাবল বেড সেগুলো হচ্ছে দুই হাজার টাকা আর কিছু ভিআইপি কেবিন আছে সেগুলো ছয় থেকে সাত হাজার টাকার মতো পড়বে আমরা যেহেতু খুবই কম মানুষ যাচ্ছি সো আমাদের কেবিনের অত একটা দরকার নেই আমরা একটা সিঙ্গেল বেডের কেবিন নিয়েছি আমাদের যে লঞ্চ সেটি হচ্ছে প্রিন্সালা দশ এখানে প্রত্যেকটা লঞ্চের আলাদা আলাদা করে নাম্বার দেওয়া আছে যেমন সুন্দরবন নয় ষোলো বারো এরকম তো আমরা হচ্ছে সুন্দরবন পাইনি আমরা এখন প্রিন্স আওয়ালাতে উঠেছি লঞ্চটি বেশ বড় সুন্দর ইভেন লঞ্চের লিফ্টও আছে চলেন এখন লঞ্চটা ঘুরে দেখা যাক লঞ্চটা বেশ বড় আর হচ্ছে এখানে লিফটটা সেই তুলনায় একটু ছোট হয়ে গিয়েছে মানে এখানে আপনারা চারজন মোটামুটি আটা যাবে এমন টাইপের আর এটা হচ্ছে পাশের একটা লঞ্চ এ লঞ্চটাও বড় ছিল কিন্তু আমরা যেটাতে গিয়েছি সেটা বেশি বড় আর সবচেয়ে বড় কথা ছিল এখানকার ওয়াশরুমগুলো অনেক বেশি ক্লিন ছিল এটা বেশ ভালো লেগেছে এটা হচ্ছে আমার জন্য একটা সিঙ্গেল কেবে নিয়েছি আমি কারোর সাথে শেয়ার করতে পারবো না সো এখানে একটা বেড আছে আর একটা টিভি আর একটা হচ্ছে ক্যাবিনেট আছে এখানে টিভির রিমোট তারপরে হচ্ছে জুতাও দেয় সো জুতোতে আমি পড়ে ফেলেছি এখন আর জগ থাকা আর এটা আমরা পানির বোতল কিনেছিলাম আমার ব্যাগ আর একটা মিরর আছে রুমটা খুবই ছোট আর এরকম একটা ফ্যান আছে দুইটা বালিশ প্রোভাইড করা হয় এখানে হচ্ছে পোর্ট আছে আপনারা চার্জিং এর জন্য চার্জ দিতে পারবেন আর আপনারা যদি বাসা থেকে খাবার না নিয়ে আসেন তাহলে এখান থেকেও খেতে পারবেন এখানে হচ্ছে মেনু প্রোভাইড করা থেকে প্রত্যেকটা রুমের জন্য আলাদা আলাদা করে আর একটা সুভেনিয়ার দেখ সুভেনিয়ার বলতে কি একটা গিফট এটা হচ্ছে একটা ব্রাশ পেস্ট আর একটা চিরনি থাকে আর রুমটা খুব একটা বড় না ছোট একটা রুম আমি এই রুমটা একটা সাইজ দেখাই যে এই যে ফুল রুমের সাইজ ছোট হলেও রুমটা কিন্তু মোটামুটি একটু কোজি টাইপের একটু সুন্দর বেশ ভালোই লাগে এটা হচ্ছে লঞ্চের একটা রেস্টুরেন্ট ছিল সেটি এখানে বেশ কয়েকটা বসার জায়গা আছে আর অনেক বড় জায়গা নিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে আর এখানে বার্গার নুডলস ফ্রায়েড রাইস ফ্রায়েড চিকেন সব কিছুই পাওয়া যায় আপনি এখানে স্পেসিফিক্যালি একটা মেনু আছে আপনারা এটার দাম দেখে তারপরে হচ্ছে এখান থেকে কিনতে পারবেন আর খাবারগুলো দেখে বেশ ফ্রেশই মনে হচ্ছিল আমি খাইনি সো এক্স্যাক্ট বলতে পারবো না কেমন টেস্ট
লঞ্চের উপর থেকে যখন এই ছোট ছোট ট্রলার গুলো দেখা যায় এই দৃশ্যগুলো অনেক অনেক সুন্দর লাগে আসলে আমরা যে লঞ্চ উঠেছি সেখান সেটি হচ্ছে তিনতলা বিশিষ্ট এখানে আমরা আমাদের কেবিনও হচ্ছে তিনতলায় আমি এখন তিনতলায় দাঁড়িয়ে আছি আর এখানে প্রত্যেকটা ফ্লোরেই এরকম একটা ডেস্ক থাকে সেখান থেকে আপনারা টিকিট কাটার পরে এখান থেকে এসে চাবি কালেক্ট করতে হবে আর উঠার জন্য সিঁড়িও আছে আর ওই সাইডে লিফটও আছে এটা হচ্ছে একটা বিরাট সুব্যবস্থা লিফটের ব্যবস্থা আছে আর এখানে প্রত্যেকটা ফ্লোরে একটা দোকান আছে ছোট ওখানে ড্রিঙ্কস তারপরে কুচরা শুকনা খাবার দাবার চা কফি এসব পেয়ে যাবেন আমি এখন যেখানে বসে আছি সেটি হচ্ছে ভিআইপি লাউঞ্জ আর আমার পাশে যে এগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ভিআইপি কেবিন এগুলোর ভাড়ার কথাই বলেছিলাম ছয় থেকে সাত হাজার টাকা বেশ সুন্দর আরামদায়ক মনে হচ্ছে আর এখানে প্রত্যেকটা কেবিনের সাথে একটা একটা করে স্যান্ডেল দেয় আমি এটা পরে পরে ঘুরতেছি কেউ মাইন্ড করবেন না এটা হচ্ছে ডেক এখানে আপনারা তিনশো টাকা করে টিকিট কেটে যার যার জিনিসপত্র এনে থাকা লাগবে যেমন যার যার বেডশিট বালিশ এসব নিয়ে থাকা লাগবে একদম নিচের ফ্লোর আর সেকেন্ড ফ্লোরে শুধুমাত্র ডেক রয়েছে সেকেন্ড ফ্লোরের পিছনের সাইডে মানে পিছনের হাফে হচ্ছে ডেক আর নিচের ফ্লোরেও হাফে হচ্ছে ডেক আর হচ্ছে ইঞ্জিন রুম আর যারা যারা হচ্ছে বাইক নিয়ে ট্রাভেল করতে চান তাদের জন্য একটা সুবিধা রয়েছে আপনারা লঞ্চে করেই ট্রাভেল করতে পারবেন লঞ্চের ডেকের পিছনে বাইক রাখার সুব্যবস্থা রয়েছে এটার জন্য অবশ্যই আলাদা করে পে করতে হবে লঞ্চ ছাড়ার আগে বেশ কিছু যেমন চানাচুর মাখা তারপরে চিরা আচার এসব জিনিস বিক্রি করে থাকে হেঁটে হেঁটে ফেরি করে এগুলো খেতে কিন্তু বেশ মজা লঞ্চটার সিকিউরিটি সিস্টেম যথেষ্ট ভালো ছিল আর এখানকার একটা রেস্টুরেন্ট আছে হোটেল আছে সেটা হচ্ছে বুড়িগঙ্গা রিভার ভিউ আর এখন হচ্ছে লঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার টাইম হয়ে গিয়েছে সো উঠার যে জিনিসগুলো ছিল ওগুলো তুলে ফেলছে আর আমি খুব বেশি এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছিলাম এখানে একটা জিনিস শেয়ার করি সেটা হচ্ছে একসাথে অ্যাটলিস্ট দুইটা লঞ্চ চলা লাগে কারণ নয় পরবর্তীতে হচ্ছে নদীর মাঝখানে প্রবলেম হয় সো একজন আরেকজনের সাথে কন্ট্যাক্ট করে তারা চলে আর একটার পর একটা ছাড়ে মানে সিরিয়াল ওয়াইজ ছাড়ে প্রথমে হচ্ছে আমাদের পাশে লঞ্চটা ছেড়ে দিয়েছে এখন হচ্ছে আমাদেরটার পালা
আর যখন লঞ্চ ছেড়ে যায় ঘাট তখন এই দৃশ্যটা খুবই সুন্দর মানে অন্যরকম লাগে এটা যারা যারা লঞ্চে যাবেন তারাই শুধুমাত্র উপভোগ করতে পারবেন আর লঞ্চ থেকেও খুবই সুন্দর ভিউ দেখা যায় আর লঞ্চের ছাদে বসে থাকার যে ফিলিংস সেটা আসলেই অন্যরকম